സോ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഏഴാമത്തെ സെഷൻ അതായത് ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ തീർത്തു ഓക്കെ സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം സീത ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വായിച്ചാൽ എ മാൻ വിഷസ് ടു പേ ബാക്ക് ഹിസ് ഡെറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡ്യൂ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ഇയർലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ പുള്ളിക്കാരൻ ആറ് ഈക്വൽ ഇയർലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെറ്റ് അടച്ചു തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മണി ബീങ് വർത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയുടെ ഡെറ്റ് അത് അടച്ചു തീർക്കുന്നത് അപ്പം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതായത് സിക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അടച്ചു തീർക്കുന്നത് സി ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട കടം നമുക്കറിയാം അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ അത് എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആറ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഓക്കെ ഡ്യൂ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഓക്കെ ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കടമ്പ് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് സി ഇത് അടച്ചു തീർക്കേണ്ടുന്നത് ആറ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആനുറ്റി ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആനുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും എത്ര രൂപ വീതം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ നമുക്കത് ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ഇൻറ്റു റേറ്റ് അല്ലേ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു ആൻ അല്ലേ മൈനസ് വൺ ഈ ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലേ സോ അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നമ്മുടെ കടം ഫ്യൂച്ചർ കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു റേറ്റ് റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ സി പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് റേറ്റ് ആണ് വൺ പ്ലസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആവും റേസ് ടു എത്ര വർഷം ആറ് വർഷം അല്ലേ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് വരും നമുക്കത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പരിശീലം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഈ അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി സോ അപ്പോൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന ഒറ്റ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പം പഠിപ്പിച്ച ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന ഒറ്റ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് വാട്ട് ഈസ് ആനുറ്റി എന്നായിരുന്നു പിന്ന